পা ছবি এঁকেছি তো বেসিক্যালি আজকের ভিডিওতে আমরা জানবো এই যে ঘূর্ণিঝড় রয়েছে কিছুদিন আগে আপনারা শুনছেন বা একদিন আগে শুনলেন যে ফোনি ফোনি ইভেন এখন আপনারা শুনতে পাচ্ছেন যে ফোনি ঝড়টা কিন্তু এখন আবার ইন্ডিয়াতে চলে এসছে অর্থাৎ উত্তর দিকের যে ইন্ডিয়া রয়েছে সেখানে চলে এসছে তো আজকে আমি আপনার সাথে আলোচনা করব যে এই যে ঝড়গুলো রয়েছে এই ঝড়গুলো কিভাবে সমুদ্রের মধ্যে উৎপন্ন হয় বা সমুদ্রের মধ্যে কেন এত ভয়ঙ্কর ঝড়গুলো তৈরি হয় সো দেখতে থাকুন সম্পূর্ণ ভিডিও ওয়েলকাম বিওয়ার্স কেমন আছেন আপনারা সবাই আশা করি সবাই ভালো আছেন আমি হচ্ছে আপনাদের সাথে দীপক সরকার ফ্রম বেঙ্গলি ট্যাক্স স্কোয়াড আর বেঙ্গলি ট্যাক্স স্কোয়াডের নতুন এপিসোডে আপনাদের সবাইকে স্বাগত ভিডিও শুরু করার আগে সবার কাছে একটা রিকোয়েস্ট আমার ছোট চ্যানেলটি আপনি এখনও পর্যন্ত সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন প্লিজ একটু কষ্ট করে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন তাহলে যেটা হবে আমি যখন কোনো নতুন ভিডিও আপলোড করবো সবার আগে দেখতে পারবেন এবং কোনো ভিডিও আপনার মিস হবে না ওকে সো বেসিক্যালি আপনারা সবাই সাইক্লোন টাইফুন বা হেরিকানের নাম শুনে থাকবেন তো এই যে তিনটে নাম এই তিনটে নাম দিয়ে কিন্তু প্রায় পৃথিবীর সমস্ত যে ঝড়গুলো তার নাম হয় আমাদের এই যে আশেপাশে এলাকা বা আমাদের ইন্ডিয়া পার্শ্ববর্তী যেসব দেশ যেরকম ইন্ডিয়া শ্রীলঙ্কা পাকিস্তান মায়ানমার বাংলাদেশ তো এই যে দেশগুলো রয়েছে এই দেশের আশেপাশে যদি কোনো ঘূর্ণিঝড় তৈরি হয় তো তাকে বেসিক্যালি বলা হয় সাইক্লোন আর যদি সেটা আমেরিকার দিকে যাওয়া হয় তো সেক্ষেত্রে তাকে বলা হয় হচ্ছে হারিকেন এবং আপনি যদি যান জাপানের দিকে এবং ওই সব এলাকায় যদি কোনো যে জ্বর তৈরি হয় সমুদ্রের মধ্যে তাকে বলা হয় টাইফোন তো বেসিক্যালি আমরা এই যে ফোনি ঝড় দেখলাম এটা কিন্তু একটা সাইক্লোন অ্যাকচুয়ালি সাইক্লোনের একটা নাম হচ্ছে ফোনি এছাড়া আরও অনেক নাম রয়েছে আয়লা যেরকম আপনারা শুনেছিলেন সো এরকম কিন্তু বিভিন্ন নাম তো এই যে ভয়ঙ্কর ঝড়গুলো এগুলো কিন্তু বেশিরভাগ সময় দেখা যায় যে সমুদ্রের মধ্যে হয় তো সমুদ্রের মধ্যে কেন হয় বেসিক্যালি আপনারা কি জানেন যে যখন কোনো এক জায়গায় সূর্য লম্বভাবে কিরণ দেয় তো সেক্ষেত্রে কিন্তু সেইখানকার বায়ু কিন্তু গরম হয়ে যায় এবং গরম বায়ু কি হয় আস্তে আস্তে কিন্তু ওপর উঠতে শুরু করে তো যখন ওপর উঠতে শুরু করে তাহলে কিন্তু সেই জায়গাটা একটা শূন্য স্থানে সৃষ্টি হয় এবং আপনারা সবাই জানেন যে বায়ু কিন্তু সব জায়গায় সবসময় ভরাট করে থাকে যেখানে জায়গা পায় সেখানে কিন্তু চলে যেতে পারে তো নর্মালি যেটা হয় সেটা হচ্ছে আশেপাশের দুই সাইডে যে ঠান্ডা বায়ু রয়েছে বা ভারী বায়ু রয়েছে সেটা কিন্তু সেই জায়গা দখল করতে চলে আসে বা সেই জায়গাটা ভরাট করতে চলে আসে বিষয়টা হচ্ছে যে এই বায়ুটা এত জোরে আসে যে সেখানে একটা কিন্তু ঝড়ের সৃষ্টি হয় বা শূন্য স্থানটা ভরার জন্য দুই সাইডের বায়ু এত তীব্রভাবে ছুটে আসে যে সেখানে কিন্তু একটা মানে ঝড়ের সৃষ্টি হয় বা খুব জোরে কিন্তু হাওয়া আসে যার ফলে কিন্তু এই ধরনের সাইক্লোন টাইফুন বা হেরিকান কিন্তু তৈরি হয় ওকে এইটা গেল একদম বেসিক বিষয় যেটা কিন্তু আপনারা যারা ভূগোল পড়েছেন আপনারা সবাই জানেন রাইট বেসিক্যালি আমি এই ভিডিওটি আপনাদের সামনে এক্সপ্লেন করছি এই কারণে যে যারা জানে না তারা যাতে জানতে পারে সো একটু খাতা কলমে আমি যদি আপনাদের দেখে দিই তাহলে কিন্তু আপনারা খুব ভালোভাবে বুঝতে পারবেন সো চলুন দেখে নিন ওকে সো আশা করি আপনারা এই খাতাটা দেখতে পাচ্ছেন এবং একটু হাতা কলমে বোঝাই তো মনে করেন এটা হচ্ছে একটা সমুদ্রপৃষ্ঠ এটা হচ্ছে জল রাইট সো এখান দিয়ে অবভিয়াসলি জল থাকবে সমুদ্র সমুদ্র হয়ে গেল তো এখানে হচ্ছে সূর্য রাইট ও কি দিচ্ছে এটা বাহ বহুত কিরণ দিচ্ছে তো এটা হচ্ছে সূর্য তো কি হয় সূর্য যখন এইখানে কিরণ দেয় লম্বভাবে রাইট সো এইখানকার যে বায়ু রয়েছে এটা কিন্তু গরম হয়ে যায় দিয়ে ওপর দিকে উঠতে থাকে রাইট ওপর দিকে উঠতে থাকে তো ওপর দিকে যখন উঠে যায় তখন এই জায়গাটা একটা শূন্য স্থানে সৃষ্টি হয় শূন্য স্থানে সৃষ্টি হওয়ার ফলে এই দুই পাশে যে বায়ু রয়েছে সেগুলো এই জায়গাটাকে দখল করতে আসে তো দখল করতে যখন আসে তখন কিন্তু এই জায়গাটায় একটা মানে ঝড় টাইপের উৎপন্ন হয় বা প্রচুর বেগে কিন্তু এখানে বাতাস হয় যার ফলে কিন্তু একটা ঝড় উৎপন্ন হয় বাট এইবার আপনারা আমাকে প্রশ্ন করতে পারেন যে এটা তো হচ্ছে কিন্তু আমরা বেসিক্যালি দেখি যে টাইফুন তারপর হচ্ছে এই সাইক্লোন এগুলো কিন্তু ঘুরতে 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 ওপর দিকে ওঠে রাইট সো এই যে ঘুরতে ঘুরতে ওপর দিকে ওঠে তার একটা কারণ আছে তো আপনারা সবাই জানেন যে পৃথিবী কিন্তু নিজের কক্ষপথের চারিদিকে কিন্তু ঘুরছে রাইট নিজের কক্ষপথের চারিদিকে ঘুরছে তো এই ঘোরার ফলে একটা কোরিয়লিস্ট এফেক্ট টাইপ নামের একটা বল আছে তো এর কারণেই কিন্তু এই যে বাতাস ঘুরতে 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 ওপর দিকে ওঠে এইটা হয় তো আপনারা যদি একটু গুগলে সার্চ করে দেখেন তাহলে কিন্তু কোরিয়লিস্ট গতি সম্পর্কে জানতে পারবেন কারণ একটা বিরোধে এতটা বোঝানো মানে হয়তো আপনারাও বুঝতে পারবেন না বা অনেকে বোর ফিল করবে তো জাস্ট আমি বলে দিলাম যে এই কারণে কিন্তু এই যে বাতাসটা এরকম ঘুরতে 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 ওঠে তো আপনারা যদি একটু গুগলে সার্চ করেন সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনি কোরিয়লিস্ট গতি বা ছবি এঁকেছি